Arne Jacobsens eget hus i Charlottenlund er fra 1929. Og man kan godt se her, at øh, det er sådan, som mange husker Jacobsen, sådan en hvid funkis øh, villa. Også haven med dens karakteristika er udtænkt og tegnet af Arne Jacobsen, for planter var en af hans store interesser. Ikke mindst hans kaktus, som fik designet deres helt eget drivhus. Han har haft sin kaktus stående, og det vindue, der er inde bagved, er faktisk øh, hans kontor i tegnestuen. Så han har siddet og kunne kigge ud her. Lige inde bagved i de to vinduer er øh, husets køkken. Og, og man synes måske nok, at øh, fru Jacobsen skulle have lov til også at kigge ud, men, men, øh, men øh, det skulle hun ikke. Så, så hun har altså stået derinde bag med materet glas. Det sidste, Arne Jacobsen var jo ganske bestemt herre. Det der var måske også... Det, det ved jeg ikke. Det, det var nok ikke gået i dag, tror jeg. Sådan vil jeg sige det. Man synes jo, man kommer sådan lidt ind af siden her. Men man kommer alligevel på en eller anden måde rigtig ind i det. Det, det har været våget, ikke? Det har det været. Helt sikkert. Men lad os gå ind for at kigge. Overalt er der gået i detaljer. Også indenfor er det de små ting, der gør huset ekstra unikt. En anden pudsig detalje er jo de her kontakter. Der er ligesom en glasplade og så en meget, meget lille fatning. Han har ville lave en kontakt, som stort set ikke kan ses. Hvis man går videre her og ser, så er der faktisk en meget morsom detalje her nedenunder. Man kan se, der er sådan en, en lille knap her øh, i messing. Og... Øh, det er et sted, hvor man så kunne trykke og ringe efter pigen. Så øh, lidt borgerlighed er der jo over, øh, over det. Når man nu ser huset her, det er utrolig smukt møbleret. Stigerende møbler og, og sådan forestiller man sig måske også, at Arne Jacobsen selv har boet. Det er meget pussy i virkeligheden. Det har været lidt mere rådet og tunge gardiner og alt muligt andet. Så den her meget stilrene møblering, der er nu, øh, har ikke været her. Herinde er så soveværelse. Der er lavet en lille ekstra opgang herude, kan man se ude på rapporten. Arne Jacobsen havde vist lidt ægteskabelige problemer, så han havde en separat indgang, og så satte man en væg op så han kunne sove for sig selv, så han ikke skulle, skulle se på konen, eller også var det omvendt, det ved jeg ikke. Det er et lidt kringlet hus. Her kommer vi så op i tegnestuen, som, hvor der har altså siddet medarbejdere og arbejdet. Og så har Arne Jacobsen altså selv haft kontor herinde, hvor han har kunnet sidde og kigge ud på sine kaktus. Men han har også kunne sidde og se på medarbejderne, om de nu også bestilte noget. Den der bue øh, leder tankerne lidt hen på hans byggeri i Bellevue, hvor man jo altså tydeligt kan se, at øh, han har tænkt over øh, de her meget præcise plader. Både byggeriet af Bellevue, som Arne Jacobsen også har tegnet, og hans eget hus i Charlottenlund, markerede funktionalismens indtog i Danmark. Det er et meget vigtigt hus, fordi Arne Jacobsen er vel ikone øh, fra tiden. Der er mange store og gode arkitekter. Men Arne Jacobsen står vel som en af dem, som hvis ikke den, der var den mest betydningsfulde. 